Hi everyone, welcome to my English grammar classes. Приветствую вас, друзья, на своих занятиях по английскому языку. Мы с вами продолжаем изучение грамматики английского языка. Сегодня будем рассматривать вот эти три слова. All, every, whole. Рассмотрим особенности использования этих слов, а также их значения. И рассмотрим много разных примеров. Если вы готовы, то мы с вами сразу перейдем к делу. Я напоминаю, что мы занимаемся по учебнику Раймонда Мерфи. Это синий Мерфи в народе его называют. Я рассматриваю и комментирую только теоретическую часть, поэтому обязательно находите учебник в интернете, либо можете его приобрести. И, пожалуйста, проделывайте все упражнения, которые даны после теоретической части. А также учебники имеются ответы, вы можете в конце сверять правильность своих ответов. Это обязательно, потому что только так вы сможете закрепить пройденный материал. Ну а здесь я постараюсь дать какие-то комментарии, по ходу объяснить какие-то грамматические моменты, особенности. Поэтому присоединяйтесь, начнем. Справа у вас дан словарик, куда тоже не забывайте, пожалуйста, заглядывать. Итак, all, every, whole. Whole, да? Вот здесь правило чтения, не, whole, не wall, да, обычно wall читают, а whole, whole, whole. Такая буква, звук х, whole, whole. All and everybody, everyone. We don't normally use all to mean everybody, everyone. Вот это самая распространенная ошибка. Значит, мы не используем слово all, если хотим выразить значение все или каждый. Для этого используются другие два слова. Это everybody и everyone. Значит, everybody это все, everyone каждый. All, everybody, everyone это не взаимозаменяемые слова. Everybody had a great time at the party. То есть все провели классное время на вечеринке. Everybody. Все. Вы не можете сказать all enjoyed или all had a great time at the party. Это частая ошибка. All – это не все. В значении люди, все, каждый – это everybody. Когда же мы можем использовать all? Например, all of us, all of you. All of them, когда три слова с предлогом. Каждый из нас had a great time at the party. All of us had a great time at the party. All of us had a great time at the party. Вот в этом случае можно использовать all. Значит, everybody, everyone стоят всегда отдельно. В значении все, каждый используется без предлогов. Если хотите использовать all, тогда используйте вместе с местоимениями и с предлогом. All of us, all of you, all of them. All and everything. Sometimes you can use all or everything. I'll do all I can to help or I'll do everything I can to help. Также значение all приравнивается к значению everything, то есть все. I'll do all I can to help. Я сделаю все, что могу, чтобы помочь. I'll do everything I can to help. Я сделаю все, что могу, чтобы помочь. Можно использовать all, можно использовать everything. В этом случае вот эти два слова абсолютно взаимозаменяемы. Идемте дальше. You can say all I can, all you need, but we don't normally use all alone. Значит, можно сказать all I can, все, что я могу, все, что тебе нужно, all you need, но обычно не используется all отдельно, изолированно, да? Например, he thinks he knows everything. He thinks he knows everything. Он думает, что он все знает. Мы не можем сказать he thinks he knows all. Mm -mm. То есть all мы не можем использовать самостоятельно без других каких-то слов. Как правило, идет all I can, all you need, видите, all I can или all of us. То есть all самостоятельно, отдельно он не используется. В этом случае э, целесообразнее будет использовать слово everything. He thinks he knows everything. Или, например, our holiday was a disaster. Everything went wrong. Mm -hmm. 
наша поездка или каникулы или отпуск был катастрофой просто все пошло не так everything went wrong вот в этом случае лучше использовать слово everything поскольку он идет отдельно да без разных никаких предлогов и так далее здесь полезные слова для вас disaster катастрофа это когда вы описываете что-то что пошло не так например it was a disaster это было катастрофой либо Выражение целое, да, в настоящей форме будет go wrong, пойти не так, что-то пошло не так, например, everything went wrong. Но следующее выражение вполне себе имеет место быть, это all about. Например, he knows all about computers. Он знает все о компьютерах. Можно также сказать he knows everything about computers, можно сказать he knows all about computers. Uh -huh. То есть как бы выбивается да, из вот этих вот uh, выражений или all of us, all I can, all I, uh, all I, all you need, вот all about использовать можно. И последний на этом слайде. We also use all, not everything, to mean the only thing. Uh -huh. Если у вас uh, значение the only thing, то есть единственное что тогда будете использовать uh, слово all например all I've eaten today is a sandwich все что я сегодня съел это сэндвич то есть в значение the only thing I've eaten today то есть единственное что я съел all I've eaten all I've eaten uh -huh. в этом случае all можно использовать uh, самостоятельно all I've eaten. Вы не будете говорить everything I've eaten, все, что я съел. Нет, all это как единственное, что я съел. Надеюсь, вопросов нет. Если вопросы появятся или возникнут, обязательно задавайте их в комментариях. Если вопросов нет, пожалуйста, во время просмотра ставьте этому видео лайк. Мне будет приятно. Мы с вами идем дальше на следующий слайд. И здесь мы продолжаем да, рассматривать слова um, all, every, whole и рассмотрим, uh, в каком числе используются, как правило, эти слова. Uh, every, everybody, everyone, everything are singular words. So we use a singular word. То есть, как мы будем согласовывать с глаголом? Вот все эти слова every, everybody, everyone, everything – это слова в единственном числе. И поэтому согласовывать будем с глаголом тоже в единственном числе. Например, every seat in the theater was taken. Каждое место, каждое сиденье в театре было заполнено да, или было занято. Видите, every seat, каждое место, и глагол was taken. Was taken. Everybody has arrived. То есть все прибыли, все приехали. Вы не скажете everybody have arrived. Mm -mm. В единственном числе everybody, вроде бы все, вроде бы множественное число по логике вещей, но правильнее будет согласовывать в единственном числе. Everybody has arrived. But we use they, them, their, after everybody, everyone. А вот дальше интересно. Даже несмотря на то, что глагол будет в единственном числе, а в дальнейшем местоимение будут использоваться во множественном числе. Например, everybody said they enjoyed themselves. Uh -huh. Все сказали, что они получали удовольствие. Да, то есть находясь где-то, делая что-то, например, everybody said they enjoyed themselves. Например, если вы на вечеринке получаете удовольствие, хорошо проводите время, это будет enjoy uh, themselves. Да? То есть если это everybody, дальше у вас местоимение they, и дальше вы также согласовываете во множественном числе themselves. Вот это такое основное правило. То есть глагол будет всегда согласовываться в единственном числе с every, everybody, everyone, everything. А уже местоимение, которое относится к этим словам, everybody и everyone, в дальнейшем уже будут во множественном числе стоять. Да? Например, вот как здесь. They themselves. Идемте с вами дальше. У нас есть два еще слова. Это whole and all. Давайте посмотрим разницу. Whole – значение complete, entire. Whole – это значит целиком, весь, целый. 
Most often we use whole with singular nouns. Чаще всего мы используем вот это слово whole с, с э, существительными в единственном числе, то есть в сингуляре в единственном числе. Например, did you read the whole book? Ты прочитал всю книгу. Did you read the whole book? То есть имеется в виду all the book, not just a part of it. То есть имеется в виду всю книгу, да, не только часть. The whole book. И обязательно вот с артиклем the. Emily has lived her whole life in the same town. Эмили прожила всю свою жизнь в одном и том же городе, да? Здесь то же самое. Жизнь какую? Всю whole life. И здесь у вас местоимение, поэтому артикль пропадает. Emily has lived her whole life in the same town. Same – это один и тот же. Всегда идет с артиклем, да? Например, the same book – одна и та же книга. The same person – один и тот же человек. Да, тоже полезное такое вот слово для вас. I was so hungry, I ate a whole packet of biscuits. A complete packet. Я был так голоден или так голодна, что съела целую пачку печенья, да? A whole packet of biscuits. A whole packet of biscuits. Значит, это тоже, да, целый пакет чего? Печенье, печенье, да? Biscuits, biscuits. A complete packet, то есть целый целую пачку a whole packet of biscuits и вот здесь у вас дается также пояснение о котором я уже упоминала да здесь вот например мы можем сказать всю ее жизнь her whole life то есть вот когда вы ставите слово whole her как правило, вот поясняющие какие-то слова, артикли, либо местоимения, они идут впереди. Например, her whole life, всю ее жизнь, или the whole book и так далее. Да? Но если мы используем слово all, тогда all будет идти в начале. Например, all her life uh -huh. или all my life. То есть вы можете сказать my whole life, всю мою жизнь, или all. All my life. Видите, то есть all и all будут стоять в разных местах. Вот в этом разница. Ну и нужно запомнить, что с неисчисляемыми существительными мы не используем слово whole. Обычно мы используем all. Например, I've spent all the money you gave me. Я потратил все деньги, которые ты мне дал. All the money you gave me. То есть мы не скажем the whole money, то есть целиком, весь, это скорее про объем. А тут, если вы все потратили, вот в этом случае и с существительными, неисчисляемыми, да, например, money это неисчисляемые существительные, то есть вы не можете посчитать, да, мы не можем сказать money, money is, money, он и в единственном и во множественном числе money, money, это значит неисчисляемое существительное. И поэтому в этом случае мы используем слово all. all. Вот, дайте себе минутку еще раз посмотреть на этот слайд, все ли вам понятно. Задавайте активно вопросы в комментариях, если что-то непонятно. Также всегда во время просмотра этого видео тоже нажимайте на паузу и так быстренько прикидывайте свои примеры в голове, да, потому что так будет эффективнее. Услышали слово every? Ага, пример. Everybody? Ага, пример. Какое-то вот правило я вам пояснила, сразу нажимайте на паузу и параллельно приведите свои примеры. Только... Активно используя полученные знания, вы сможете их закреплять, и они не будут у вас где-то в пассиве, да, там валяться, пылиться, а вы активно будете использовать. Поэтому а, приводите всегда примеры. Итак, переходим к последнему слайду. Здесь также рассмотрим а, слова every, all, whole with time words. С словами, которые выражают время, да, например, день, понедельник, 10 минут, 3 недели и так далее. И вот с такими словами мы, как правило, используем every, каждый, для того, чтобы подчеркнуть и выразить, как часто что-то происходит. Например, каждый день, every day, every Monday, каждый понедельник, every 10 minutes, каждые 10 минут. Every three weeks, каждые три недели и так далее. When we were on holiday, we went to the beach every day. 
То есть, когда мы были в отпуске, мы ходили на пляж каждый день. Да? Не all days, а every day. Каждый день. The bus service is excellent. There is a bus every 10 minutes. Автобусы просто отличные. Автобус ходят каждые 10 минут. We don't see each other very often. About every six months. Мы не видим друг друга. We don't see each other. Each other – это друг друга, да? Мы не видим друг друга очень часто. Наверное, раз в шесть месяцев. About every six months. Every six months. То есть, каждые шесть месяцев мы встречаемся, например. Далее, такая фраза, как all day, the whole day. Абсолютно взаимозаменяемые два выражения. Когда вы хотите протяженность дня высказать, да, выразить the complete day from beginning to end. То есть это день от начала до конца. Например, we spend all day или the whole day on the beach. Мы провели весь день или целый день на пляже. И так, и так можно. Dan was very quiet. He didn't say a word all evening, the whole evening. Дэн был очень тихим или молчаливым. Он не произнес ни слова на протяжении всего вечера. Да? Можно сказать all evening, можно сказать the whole evening. И так, и так можно. No, that we say all day, not all the day, all week, not all the week. Основное <coughs> значение здесь будет, что если вы используете слово all, не вставляйте никаких артиклей, да, не говорите all the day или all the week. Это неправильно. Просто all day или all week или all evening и так далее. Вот такой момент еще для вас. И давайте сравним еще два выражения. Это all the time and every time. Разные будут значения. Например, they never go out, they are at home all the time. All the time. Вот наверняка вам знакомо такое слово, как always. Вот если вы говорите all the time, это то же самое. То есть постоянно, всегда. Они никогда не выходят никуда. Они постоянно дома. То есть такие домоседы, да, которые не любят ходить в кино, кафе, по ресторанам, с друзьями встречаться. Такие вот домоседы, интроверты, да, вот э, в этом случае they are at home all the time, all the time. Я сама очень люблю это выражение, часто использую его вместо always, always, всегда, постоянно, all the time, all the time, очень разговорная фраза. И вторая фраза, every time I see you, you look different. Каждый раз, когда я тебя вижу, ты как-то по-другому выглядишь. В этом случае time не как э, в значении время, а в значении раз. То есть случай every time, every time I see you, you look different. Uh -huh. То есть all the time постоянно и every time, каждый раз, то есть в, как в каждый случай, каждой встрече, это every time. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным, и вы подчеркнули для себя полезную новую информацию. Напоминаю вам приводить свои примеры всегда, как только вы слышите да, какую-то новую информацию, вот, старайтесь закреплять и приводить свои, пусть небольшие, как короткие примеры. А также проделайте упражнения самостоятельно, и в конце учебника вы сможете сами себя проверить. Если вопросы есть, активно их задавайте в комментариях. Ставьте лайк этому видео, если вопросов нет. Подписывайтесь на канал, я вам всем очень рада. Я прощаюсь с вами, до скорых встреч. Take care. Bye.